Olá gente, aqui é a Rafa Fustani da Mina que comprava livros e eu queria muito ter lido agora em setembro, então eu consegui né, uma das minhas metas aí para setembro por causa do setembro amarelo, que é um tema né, assim, sobre suicídio, sobre depressão e tal, que é muito importante da gente abordar sempre é, eu também já tive esses questionamentos já tive, esse, já fui tratada com psiquiatra e tal, para essas questões ah, e acho que a gente falar sobre isso é fundamental. Eu nunca abordei nas minhas histórias isso ainda. Eu não me sinto preparada. Eu achava que podia ser um gatilho. Então, por isso também que eu tenho sempre muito cuidado com vocês. De quando eu abordo obras com esse tema. Ou com algum tema que possa servir de gatilho. Que possa levar você é, para um lugar que você, de repente, não está ali pensando. Que não é bacana. É, essa obra, apesar de ser uma obra muito boa. Ela fala sobre depressão. Sobre suicídio e sobre bullying. Se algum desses temas for sensível para você, se você tiver num momento muito sensível, eu vou recomendar que você deixe essa leitura para mais tarde ou que nem a faça, né? Bom, eu, o livro que eu vou falar é de uma autora nacional que eu conheço pessoalmente, eu gosto muito dela, que é a Martinha Fagundes, é conhecida como é MS Faez, e o livro dela foi lançado pela The Gift esse ano com essa capa lindíssima, chama Castelo das Sombras. É, todo o livro da The Gift, ele vem com um pôster, né? Que nem quando vocês compram o meu crush em Nova York. E esse aqui veio com, com um marcador magnético, que eu amei, que ele é até maior do que o que veio no meu, ó. Eu pedi pra Delícia, ó, faz um assim grandão que eu gostei, hein? Ó, muito bonitinho, é magnético. E, como sempre, ele vem com um marcador comum, né, que é aquele... Então, a gente não precisa ficar brigando na livraria. E vem com um pôster lindo da capa dessa história. É, bom, vamos comentar então, né, sem spoilers aqui, dessa história pra vocês. Ah, eu, eu ouvia muita gente falando, né, nossa, essa história é bonita, essa história eu chorei, essa história é sem amor desses dois e tal, muito bonita e tal. Eu queria muito ler. Mas tem algumas cenas realmente assim que são pesadas, mas a Martinha, ela consegue... É, diz que, eu acho que é o terceiro livro que eu leio dela, tá, gente? Eu, os outros estão, a resenha tá lá no, no blog. Eu sempre coloco as outras resenhas aqui pra você na caixa de descrição. Esse aqui é, me emocionou em algumas partes. Eu me vi em algumas partes também quando a gente acha que as coisas não têm mais solução na vida. Uh, e quando a gente pensa nas piores, piores formas de se livrar uh, dessa dor que parece não passar. Aquele aperto no peito, né? Quem tem depressão e tal, melancolia, crise de ansiedade, sabe... É, o do que eu tô falando. Bom, em Castelo das Sombras a gente vai conhecer uma protagonista chamada Tilly. Ela, ela tem apenas 18 anos, ela tá terminando o ensino médio e vai acontecer uma, uma coisa muito triste na vida dela, que é ela perder a melhor amiga dela. A amiga dela vai tirar a própria vida. Uh, e de uma maneira que eu não vou contar pra vocês pra não, não dar spoiler da história, mas isso mexe muito com o emocional dela, obviamente. Ela entra ali num num abismo de tristeza muito grande, né? Os pais notam isso, todo mundo nota isso ao redor. Até que a Tilly, ali, né, num dia numa uma praia, ela vai entrar no mar e ela vai acabar se afogando. Os pais, né, a família vai achar que ela tentou tirar a própria vida. E nesse afogamento ela vai ser salva por um cara que é o tipo, o Gaboy Magia lindo, maravilhoso, que é o Patrick, que é um o livro chama, chama ele de Pet também, né? Então ficou Pet e Tilly, que são o casalzinho. E ele vai lá, né? Todo gatão e tal, salvá-la. Ele fica muito impressionado com ela e tal, mas até então eles não, não têm nada. Até que os pais vão colocá-la, então, numa clínica, achando, não acreditando que ela não fez isso de propósito, vão colocá-la numa clínica psiquiátrica para tratamento, para que a filha não acabe, né, cometendo o que a amiga dela fez e tal. É, e também envolve essa questão do que a amiga fez, a questão de bullying e tal, então tem toda essa questão. Bom, ela indo para a clínica, ela vai ser diagnosticada depressiva, então assim, apesar dela não ter tentado tirar a própria vida, ela está em depressão pela, por N motivos, né, é, mas também com esse, essa puxada, né, por causa desse, do que aconteceu com a amiga, e lá dentro, é... Uma médica vai atendê-la, então essa médica vai ajudar, é muito bonita a forma, né, como essa médica é, é humana com ela, e descobre, né, essas cenas são bem legais, mas a Tilly vai acabar encontrando o Pet, ou o Pet vai acabar encontrando a Tilly, ah, porque ele tem ali uma conexão com essa clínica, que eu não vou contar pra vocês exatamente qual é, e nessa conexão com essa clínica, então, ele vai voltar a arranjar um jeito de vê-la, e, e é muito interessante o como a Faís, ela descreveu essas cenas ah, com muita sensibilidade, com um olhar assim de quem 
ou já passou por isso, como ela conta pra gente, ou já viu alguém passar por isso e descobrir no amor uma forma de recomeçar de uma coisa que a gente acha que não tem mais jeito, né? A gente nunca mais vai achar o sorriso da gente, a gente nunca mais vai achar um motivo pra achar a vida bonita, pra acordar e dizer ah, que bom tá vivo. Tem essas, essas partes de quem já passou por isso, a gente entende exatamente como a Tilly tá se sentindo. E apesar da pouca idade... É, não tem idade, né, na verdade, né, pra, pra ter depressão. Então, mas apesar da pouca idade, ela já tá sentindo algumas coisas que muitas pessoas mais velhas sentem. E aquilo ali só vai desengadeando com o tempo, né, e alguns fatores, né, alguns momentos da vida que não são tão legais desencadeiam, então, uma depressão mais séria. Então, ela tem que ser tratada desde o início, acompanhada e tudo. E o Pets vai ser exatamente esse link dela, né, com a felicidade, digamos assim. É, a Faísa sempre diz... Porque ela não gosta de escrever histórias tristes. Então, assim, não esperem que seja, apesar de ter componentes tristes na história, é, que termine de uma forma, né, tipo novela turca. Não, isso não vai rolar. O é, que mais que eu anotei pra vocês aqui? Eu anotei, fiz algumas anotações. É, é o nome dele é Patrick Griffin, né, que é o mocinho que nos faz suspirar. Ah, e é bacana dizer aqui também que a gente tem a visão dos dois, gente. Isso eu achei muito importante. Que é a visão do Pat, né, do Patrick, sobre o que tá acontecendo, sobre como ele tá se sentindo diante da Tilly e com a doença da Tilly, né, com o que ela tá tendo, e a visão da Tilly, né, com a vida dela antes do Patrick, depois do Patrick, o que que ela tá sentindo ali também com ele, então tem cenas muito bem descritas dos dois juntos, que dá pra suspirar, que dá pra você ficar pensando, nossa, né, ainda tem ali uma luzinha no fim do túnel, então... É, um, é uma história muito bonita, muito emocionante também. Eu gostei muito da forma como, é, do final, né? Como a Faís fechou essa história. Eu super recomendo pra vocês. Está disponível, deve estar no Kinolímetro também, eu imagino. Vou deixar o link aqui embaixo. É, o físico que eu sei que está à venda também no site da The Gift, Também vou colocar todos os links aqui embaixo se vocês quiserem. Eu vou parabenizar a Faís porque realmente foi uma história muito bacana. Ela escreve, é uma escritora de mão cheia nacional, né? Mais uma aqui que eu venho conversar com vocês que não fica devendo nada às gringas. E vou recomendar então esse livro para vocês, agradecer The Gift Box pelo envio do exemplar para poder dividir eu pedi pra eles pra poder conhecer essa história da fez que eu queria muito, eles me enviaram e tô agradecendo então mais uma vez a equipe toda, a Nana, a Solange porque foram os amores mandando para mim eu amei essa história, vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau, tchau